তাহলে আমরা শুরু করি দেখো আমরা জানি যে এই কোর্সের মধ্যে মূলত পাঁচটা অধ্যায় ছিল একটা ইন্ট্রোডাকশন ওয়াইন্ডিং ওয়ার্কিং সাইজিং আর হলো লুগিং আমাদের ওয়াইন্ডিং পার্টটা শেষ হয়ে এসেছে তোমাদের সাইজিং এর উপরে কয়টা ক্লাস হয়েছে লোকনাথ সরকার শুনতে পাচ্ছ লোকনাথ আমার কোর্সটা হয়তো শেষ হয়ে যাবে আশা করি আর কয়েকটা ক্লাস নিলে শেষ হয়ে যাবে আমার পার্ট টু কর স্যার আপনি স্লাইড গুলো দিয়ে দিবেন না আমি তো হুবহু বই থেকে পড়াই একদম তোমার জ্ঞান কনভার্সন আর যে বই আছে বই থেকে তো হুবহু পড়াই বই তো আমি দিয়ে দিয়েছি একটা ফোনে পিডিএফ টা নিয়ে নিলে হয়ে যাবে তাহলে আমরা শুরু করি দেখো আমরা ওয়ার্পিং পড়ছিলাম ওয়ার্পিং এর মধ্যে এর আগে আমরা তোমাদের আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন বা স্পেসিফিকেশন কিভাবে লিখতে হয় এটা হলো ওয়ার্পিয়ানের কাউন্ট ইনটু ওয়েপিয়ানের কাউন্ট বাই ইনচ পার ইঞ্চ মানে এক ইঞ্চি থেকে কয়েকটা ওয়ার্পেরিয়ান আছে আর এক ইঞ্চি থেকে কয়েকটা ওয়েপেরিয়ান আছে অথবা ফেব্রিকের উইথ এখানে ইঞ্চের এখানে যেমন ইঞ্চ পার ইঞ্চ যে কোনো ইউনিট হতে পারে সেন্টিমিটার হতে পারে যে কোনো কিছুই হতে পারে দেখো এটাকে আর একভাবে লিখা যায় যে ফেব্রিকের যে ডেন্সিটি ইপিআই পিপিআই এটা উপরে লিখেছে ইঞ্চ পার ইঞ্চ ইন্টু পিক্স পার ইঞ্চ মানে ওয়ার প্রেশোটা এক ইঞ্চিতে কয়টা আছে ওয়েব প্রেশোটা কয়টা আছে এক ইঞ্চিতে আর কাউন্ট অফ ওয়ারপিয়ান ইন্টু কাউন্ট অফ ওয়েপিয়ান মানে ওয়ার পথ ওয়েপিয়ানের কেমন ফাইন কেমন ফাইনার অথবা কোর্সার আর একটা হল ফেব্রিকের উইথ এই জিনিসটাই দুইভাবে লিখেছে তৃতীয়বারে দেখো লিখেছে ফেব্রিক স্পেসিফিকেশন ওয়ার্পের কাউন্ট ইন্টু ওয়েফ্টের কাউন্ট বা ইপিসি ইন্টু পিপিসি এটা হল ইঞ্চ পার সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটারে কতগুলা ওয়ার্পেরিয়ান আছে এক সেন্টিমিটারে কতগুলা 
कन्स्ट्रकशन मध्य दिखे कान सेंटीमिटार मध्य कतगुला कतगुल बहर बोली चार मीटर हलो चार मीटर और एक इंची हलो पचिसा कर सेंटीमिटारे एक सेंटीमिटार पचिस टोटल सूता लगे हल दस हजार दस हजार सूता के वारेरियन के पैराल आलि सजाते वार्पिंग कर देखो नीचे देखो और एन बोलो दस हजार जो है प्रत्येक सूता तुम प्रत्येक सूतार लेंथ होते मीटर जो कपड़ एक हजार मीटर क्योंकि कपड़े किसटेज है देखो वेस्ट पार्सन देश सह कपड़ दुई भाव वेस्टेज है कम बस मैनुफैक्चरिंग प्रसेस करते गए किस वेस्टेज है फाइव पार्सेंट थी थार्टीन पार्सेंट ए रखम वेस्टेज है वेस्टेज गोमी क्योंकुलेशन कर दस बारो पार्सेंट नहीं एक बीस मीटार सूता बस लागे एक हज़ार मीटर कपड़ बनाते हम प्रत्येक सूतार लेंथ हमें धरे बीस मीटार सह एगारो बीस मीटर ये कम बस हवा जाए देख लम्बा पास दस हजार सूता 
मीटर कैम मन करो दस हजार पैकेज बन दस हजार पैकेज थीम बन फिल्डन दस हजार जमी ले चीज पैकेज बन बोल तो कम हो टेमी मान प्रत्येक लम्बा सर पांच हजार सूता मान कि कथा 
मीटर कमार कथा कमे गो कमार कथा दैर्घ्य संख्या कत मन कर प्रत्येक दैर्घ्यूता प्रत्येक प्रचुर लगे जैगाशन कर मडार्न मेन गेज हम लिखे रखो कमार्शियल रेज कैपासिटी है मध्य जो गो एक देखो फिल्डिंग बुजते धारणाब नीचे रेखे देखो फुल पैकेज गिंग रेखे ट्रिलिंग करते
प्रेसारे तुले फिलल मेटाल कंट्रोल निर्दिष्ट लेंथ जो कमप्लीट हो मीटर दिए दिए देखो कत मीटर कर शुरू कर रोलूम छोट एक लुम एकदम तीन चार इंच दस इंच कपड़ बनानों 
দেখো এটা হলো ভিরিট এটার দ্বারা ওই যে দেখাই যাচ্ছে উইট কে কন্ট্রোল করা যায় চাপানো যাবে আবার ছড়ানো যাবে একটা সর্বোচ্চ যতগুলো প্যাকেজ রাখা যাবে ওই পরিমাণ সুতা শুরুতে বিমের মধ্যে আনতে হবে এই জন্য যেটা করতে হবে যেহেতু ট্রিল ক্যাপাসিটি বেশি হয় না পাঁচশো থেকে এক হাজার তাহলে এখন তোমরা একটু বলো তো একটা কাপড় বানাইতে হলে কয়টা বিম বানাইতে হবে এটা বোঝা যাবে কিভাবে একজন বলো এই ক্ষেত্রে দেখো টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার পিয়ার যতগুলো ওয়ার পিয়ার লাগবে ভাগ হলো ক্রিল ক্যাপাসিটি মানে একটা ক্রিল এর সর্বোচ্চ কতগুলো প্যাকেজ রাখা সম্ভব আর টোটাল কতগুলো ওয়ার পিয়ার সুতা লাগবে ভাগ করলে বের হয়ে যাবে নাম্বার অফ বিম সেকেন্ড স্টেজ হলো বিম থেকে খুলতে হবে বিম গুলা সবগুলা খুলে আবার একটাকে মিলাইয়া উইভার্স বিম বানাইতে হবে সব যেহেতু সুতার সংখ্যা কম আছে সুতার দৈর্ঘ্য ঠিক আছে কিন্তু সুতার সংখ্যা কম কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একটা বানাইতে হবে তোমরা যখন সাইজিং করবা দেখবা যে সাইজিং এর মধ্যে এই কাজটা করা হয় সবগুলো সুতা মিলিয়ে একটা তোমার বিম বানানো হয় এই তো মোটামুটি দেখি এই দেখো সাইজিং মেশিনের একটা ভিডিও দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে এই যে দেখো সাইজিং এর একটা ভিডিও দেখো এখানে অনেকগুলো বিম একসাথে যাচ্ছে এই দেখো এগুলো অনেক প্রত্যেকটা বিম যারা ফার্স্ট প্যাকেজ দেখো অনেকগুলো বিম দশটা বারোটা ষোলোটা আঠারোটা বিশটা এরকম বিম মিলে ফাইনালি সাইজিং হচ্ছে সাইজিং হওয়ার পরে একটা ফাইনাল বিম হচ্ছে দেখো সিট আকারে যাচ্ছে এখন তোমরা বলো যখন এই সবগুলা বিম মিলিয়ে এই যে আমাদের যে একটা সাইজিং বিম হলো এই বিমের টোটাল কতগুলো সুতার সংখ্যা থাকবে স্যার দশ হাজার দশ হাজার আর সুতার এই বিমটার প্রত্যেকটা সুতার দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে আরো যে একটা কনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে কতগুলো ইয়ার লাগবে এত এর জন্য কতগুলো বিম লাগবে ক্রিল ক্যাপাসিটি কত হবে এগুলো সবকিছুই বের করতে হবে মনে করো যে আজকের জন্য আমরা যদি ম্যাথটা করি এখানে দেখো ক্রিলিং ধরলাম যে ক্রিল ক্যাপাসিটি সাতশো ক্রিল ক্যাপাসিটি ধরলাম সাতশো ক্রিল ক্যাপাসিটি এটা পরে ধরি তাহলে টোটাল সেটা কত টোটাল হলো টোটাল হলো দশ হাজার তাহলে দশ হাজারের জন্য সাতশো তাহলে বিম কত করে লাগবে বলতো নাম্বার অফ বিম বলো যেহেতু একটা দশ হাজার সুতা লাগবে টোটাল 
তাহলে দশ হাজার ভাগ দিয়ে দিলাম হলো তোমার পিল ক্যাপাসিটি সর্বোচ্চ পিলে কতটা রাখা যাবে রেজাল্ট হচ্ছে চোদ্দ পয়েন্ট টু এইট এর মানে হলো তাহলে চোদ্দটা বিম হবে সাতশো ইয়ানে বাকি যে আরো পাঁচশোর মতো প্যাকেজ আছে সবগুলোকে খুলে ফেলতে হবে এর চেয়ে বেটার হলো আমরা পনেরোটা ইউজ করি এর চেয়ে বেটার হলো দেখো পনেরোটা বিম ইউজ করি আমি এখন বলো পনেরোটা যদি বিম ইউজ করি তাহলে নাম্বার অফ ইয়ার্ন পার বিম কত হয় দশ হাজার ভাগ হলো পনেরো সমান কত হয় একটু বলো দেখো তাহলে যে এক হাজার পাঁচটা সামথিং এরকম আছে পাঁচটা সেটা সমস্যা না তাহলে এখন যেটা হলো এখন তোমরা বলো তো আমরা এই পনেরোটা যদি ইউনিফর্ম করার জন্য পনেরোটা যদি করি তাহলে আমরা কয়টা করে ক্রিল ব্যবহার করব ক্রিল ক্যাপাসিটি আছে সাতশো কিন্তু ক্রিল ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন কত করলাম আমরা বলো তো আমাদের সাতশো ক্যাপাসিটি ছিল কিন্তু রিপিট মিল করার জন্য আমরা ইউজ করছি হলো ছয়শো সাতষট্টিটা তাহলে ইউটিলাইজেশন পার্সেন্টেজ কত তাহলে আমাদের একটা ম্যাথ কমপ্লিট হয়ে গেল যে একটা এই কনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে কনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকার পরে বলবে যে ক্রিল ক্যাপাসিটি এত অথবা বুটিক্স যত আছে এটা বলবে এরপরে বলবে এটা ক্রিল ক্যাপাসিটি ক্রিল ইউটিলাইজেশন পার্সেন্টেজ বের করো টোটাল কতগুলো বিম লাগবে ধর কতগুলো কোশ্চেন এখানে এই দেখো এটা একটা কোশ্চেন তারপরে পার্সেন্টেজ একটা কোশ্চেন টোটাল বিম কতগুলো লাগবে পনেরো এটা একটা কোশ্চেন নাম্বার অফ ইয়ান পার বিম এটা একটা কোশ্চেন নাম্বার অফ লেংথ এই যে এইভাবে তোমার এই পুরো প্রশ্নে একটা মার্কস থাকে সাত আট দশ মার্কস থাকে একটা ম্যাথের মধ্যে তাহলে আমরা যদি আবার পড়াশোনাতে চলে যাই পড়াশোনা করে আমরা আপাতত আজকে আমরা এটা শেষ করব ডিরেক্ট ওয়ার্কিংটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এটা তো আমাদের গেছে 
এটা সেকশন ওয়ার্পিং আমি এরপর যদি আমরা সেকশন ওয়ার্পিং এ চলে যাব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ওয়ার্পিং নাও বুঝতে পারলাম এখন ওয়ার্পিং এ কি কি সমস্যা হতে পারে একটা হতে পারে ওয়ার্প অফ সেন্টার অফ দা বিম মানে আসল সহজ কথা হলো যদি সেন্টারে না থেকে যদি ইয়ান গুলো একটু বাইরের দিকে বেশি থাকে এটা যদি হয় আমাদের যেমন বি রিড যেটা থাকে যেটা দা উইথ ইউনিফর্মি সেট করা না হয় তার ক্রিল গুলো ক্রিলের রেইট রেইট মানে হলো বি রিড যেটাকে কন্ট্রোল করে ক্রিলের রেইট এন্ড ফ্লেক্স বিম মানে ফ্লেক্স বিম মানে হলো বিমটা নির্দিষ্ট জায়গায় না থেকে যদি বিমটা ডালে ভাবে বেশি সরে যায় তখন যেটা হবে একদম ইউনিফর্মি সেন্টারে যেভাবে থাকার কথা সেটা গুলো এইভাবে না থেকে ডালে ভাবে কোন দিকে বেশি থাকবে डाले चले जा তখন যেটা হবে যে এটা আন ইভেন সারফেস হবে অথবা হোয়েন ইয়ার নট মিক্সড কাউন্ট আউট মানে হলো পাশাপাশি একটা বিমের মধ্যে একটা ইয়ার কাউন্ট মোটা চিকন একটা সুতা বেশি মোটা একটা সুতা চিকন একটা সুতা মাঝামাঝি তখন কেউ যদি হাত দেয় সারফেসটা আন ইভেন হবে হোয়েন দা ডেন্স আর বেন্ট মানে যে যে বি রিড যেটা আছে এটা যদি বেকে যায় যদি তখনও এরকম হবে বলে যে টু ওভারকাম দি ওভারকাম দিস টাইপস অফ ফলস is larger number of ends and uniform count the dent should vary the solve gula korte boleche er bole je cross int cross int amra bujhte pari je cross mane holo cross koreche peeling section e ekta suta jodi break kore chire jay tokhon jora deyar shomoy jodi onno ar ekta yarn er sathe eta ke jora diye fele abar bolchi during peeling tumra ekbar eta poro if yarn is broken then the cross int is formed to minimize that should be in proper tension the crossing मिस कर <coughs> তখন হতে পারে যে সুতাগুলো ব্রেক করেছে এক জায়গায় কিন্তু আরেকটা সুতার সাথে এটা লেগে আছে কোন কারণে গিট লেগে গেছে ভুলে মানে নিজেরাই তখন যেটা হয়েছে সেন্সর কাজ করে নাই আফটার ব্রেকিং ইয়ান ইফ স্টপ মোশন ডাজ নট ওয়ার্ক ডিডিং ওয়ার্পিং ওফেন টু আর মোরিয়ান সার মিস তখন মিস হয়ে যায় সুতাগুলো যখন আর পরে পড়তে যখন স্টেজে যায় তখন ধরা পড়ে কিন্তু কিছু করার থাকে না ইন ব্রোকেন ডাউন মানে সুতা যদি বারবার ছিড়ে যায় তখন যে সুতার মধ্যে প্রবলেম হয় আবার বারে বারে মেশিন সমস্যা হয় বন্ধ হয়ে যায় এটা একটা হার্ড বিম হার্ড বিম ফর্মিস কন্টাক্ট বিটুইন ড্রাম এন্ড ড্রামিজম মডারেট প্রেসার মানে যদি ওই যে যে ড্রামের সারফেস কন্টাক্টে এই ফ্লাস্ট প্যাকেজটা বা ওয়ারপার্স বিমটা রোটेट করে এটা যদি অনেক প্রেসার দিয়ে রাখে বেশি তাহলে আবার বলি আমরা ফলস গুলো যে যদি ভি রিড যেটা আছে অথবা ফ্লাস্ট ববিন যে প্যাকেজটা আছে এটা যদি প্লেসমেন্ট ঠিক মতো না হয় তখন সুতাগুলো একদম ইউনিফর্মলি সেটআপ হয় না আন ইভেন সারফেস হয় যদি বড় বিমের মধ্যে অল্প কয়েকটা সুতা জড়ায় অথবা সুতার কাউন্ট যদি অনেক বেরি করে অথবা ডেন গুলো যদি বাঁকা থাকে ক্রস ইন হয়ে যায় যদি নটিং করার সময় ক্রস করে ফেলে একটা সুতা আরেকটার সাথে ক্রস করে এটা এক বড় সমস্যা যদি কালারফুল ইয়ান হয় তখন আরো বেশি সমস্যা হয় স্নাল খুলে পড়ে যখন টেনশন বা টুইস্টিং কম থাকে ইন মিসিং যদি সেন্সর কাজ না করে আর ব্রোকেন ডাউন সুতার যদি কোনো সমস্যা থাকে যে বারে বারে ব্রেক করতে থাকে সুতাটা 
হার্ড বিম হলো যদি প্রেসার বেশি দেয়া থাকে তখন বিমটা বেশি হার্ড হয়ে যায় আর এটাতে সহজ প্রসেস কন্ট্রোল টেনশনিং ডিভাইস স্টপ মোশন ব্রেকস ওয়ার্প স্টোরেজ সিস্টেম ক্লিয়ারিং মেজারিং কন্ট্রোলিং অফ ডেনসিটি স্যার একটা প্রশ্ন আছে অবশ্যই স্যার প্রশ্ন হ্যাঁ প্রশ্ন প্রশ্ন একটু সবাই आंसर করো অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু অনেক কম হচ্ছে আমি ডিপার্টমেন্টে রিপোর্টও দিয়েছি যে অ্যাটেন্ডেন্স কম হচ্ছে যদি ক্লাসের কোনো ইস্যু থাকে আমার সাথে শেয়ার করবা আমি দরকার আগে রেকর্ডিং করে দেব এনি হাউ ম্যানেজ করা যাবে কিন্তু স্যার যে প্ল্যানড বিমে যেটা হচ্ছে এখানে আমাদের সুতা হয়তো ডানে বামে সরে যেতে পারে কিন্তু এর জন্য অসুবিধাটা কি হবে সুতা ডানে বামে সরে গেলে তো মানে আমাদের ওই ওইটার জন্য যে প্রস্থ লাগার কথা ওইটা सेम থাকার কথা না डेंसिटी कम हलो ठीक If the krill rate and flanced beam is not carefully placed, this type of fault may occur. So it should be placed properly. माने हलो इतना अवस्था ना इतना जो अवस्था इतना placement ज्यादा ठीक था के जब अभी शुद्ध गुलाब की peeling करा हुए थे बासुतार उत्तेक तय wire में मुद्दे pass करा हुए थे वो ही भावे ज्यादा set करा था के इतना तो full beam देखे होने एक बड़ा beam बुला रहा है ना যদি অনেক ছোট বিম হয় উইথ হয় 1 মিটারের তখন এটা একটা অনেক মজার ইস্যু হবে যে যদি এই পুরো এর মধ্যে সুতা ক্রিলের মধ্যে জড়ায় আর টেনে অল্প জায়গার মধ্যে নিয়ে যায় তখন হবে কি জানো এই ফ্লাঞ্জের গায়ে যে ইয়ান গুলো থাকবে ওগুলো হাই টেনশনে থাকবে বুঝতে পেরেছো আমার কথাটা বলো পুরো মেশিন উই ঠিক আছে কিন্তু ফ্লাঞ্জটা মনে করে আর চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে তখন এই সুতাগুলো যদি পুরো टेंशने ठीक आश्चर्य ठीक शेष कर फिर इतना मोटामुटी आज के शेष एक जिन आज to improve the quality of warping beam মানে বিমগুলোর কিভাবে আমরা কোয়ালিটি বাড়াইতে পারি 
बोले चाहे कंडीशन कंडीशन और बीम फ्लांजेस बोले चाहे इफ द बीम फ्लांजेस आर डैमेज और जो दूसरी पास जो फ्लांज गुलास है इतना क्या अनेक्षण डैमेज हो जाए तो कौन जितना हो मतलब कोई जिसको था कोनो राश हुए चे और तो वह कोनो मेटल पार्ट मतलब खोतो हुए चे राशर कारण बिर हुए ऐसे तो कौन जितना हो बे द आनवाइनिंग ऑफ यार नियर द फ्लांज विल नॉट बी सेटिस्फेक्टरी मतलब तो कौन वही कोनर अनेक गुला ब्रेक कर बो अनेक शुमाई � स्टॉप मोशन एंड ब्रेक्स जाते प्रोपाली कास करे इटाउ शॉप्समाइ में टेंडेंस करते होंगे देखते होंगे जो सेंसर गुला कास करेगी नहीं रियली ब्रेक कर जे है बोलो फ्लांस कुन गुला सर बीमे रे जे पासे गुला करो बीमे पासे जे गोल गोल चाका फ्लांस वन एक बेर आर की सराउंडिंग की थे और माजेट के बोले बेर बेरेल अपने बोलो देखें जो कंडीशन ऑफ़ द ड्राइविंग जाम माने ये पैकेज तक के आराग जिन्दर तुमने तो मुने ऐसे सरफेस कॉन्टैक्ट के जो हम घुरे ड्राम में होते और मोस्ट वर्पिंग मशीन्स द बीम इज़ ड्रिवन बाय फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट मान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्राइविंग जाम इन ऑर्डर टू गेट ए पैकेज अभी जेरो कम पैकेज चाची, जेरो कम टेंशन चाची, वा जेरो कम सरफेस तो चाची, उटा रिस्पेक्ट है हमार ड्राइवरो टेंशन तो सिलेक्ट करते होंगे। बैरल डायमीटर ऑफ़ द बीम, बैरल होलो माजे रंग से के बैरल बोलो। इटा होलो बैरल, अरे दूसरी पास इटा होलो फ्लांच, इटा होलो बैरल, इटा होलो फ the beams of small barrel diameter give rise to high unwinding tension at sizing, particularly when the beam is about to become empty. When it is a small diameter, the diameter of the barrel is very small. It is a very small impact when it is full, so it is very small, but it is very small, so 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 it is very small, जितने दुर्गो कम था के माने डायमीटर जो खुन कम है तो खुन देखा था जो खुन एक स्पीड साइजिंग मिशन में टांटे था के तो नारो हाई टेंशन है जितने है था के इतने क्या जस्पिन करते होंगे कार्स इन एक्सेसरीज इन द पाता बियन ये ड्रॉप पिंस ऑफ स्टॉप मोशन गर्ल माने बुझे सीखी है जे याने पाथर मोड़े इ टेंशन में पड़ जाने ड्रॉप पीन आसे और तो वाली ये डेंटिंग आसे एक लोगों ने कोनो अबे कोनो ग्रुप था क्या जावेला जितने यान तो जितने ब्रेक ना करे अबर बोलते सी ट्रिल थे के शुरू करे मतलब पैकेज थे के शुरू करे एकदम फास्ट बीम और तो वाली वार्पर्स बीम पड़ जाने तो जावर शुमार से जिसके � अखान वो शे सिरा मिक्स अनेक ऐसे बोले चे ट्रिलर में तो फैन थक तो होगे माने जेतो डास्ट बोला के जाते जो यान माने तो फाइंग फाइबर थक बे कोई फाइंग फाइबर बोला जाते फाइबर पर निया जाए एक्जस्टिंग थक बे जाते इधर क्या बात टेने निया जाते परे लिंक मिजरिंग मोशन लिंक मिजरिंग मोशन शुड बी ए Ultimately, warping beam will improve. In this section of warping, it is a direct warping. This is the most important thing. Now, you have to solve the question. 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 तो भाई तू क्वेश्चन टक के फिल अप करो।
सर जी सर टू इम्प्रूव क्वालिटी स्लाइडर आगे स्लाइडर सर की चुलो सर उसे तो ख्याल करिए ठीक है अच्छी देख अच्छी चाह बड़ी डिजाइन मन कर निर्दिष्ट डिजाइन कंट्रोल गाइड यूज कर सर माइक की आवाज म्यूट हो गई जी देखो यदि जो स्ट्राइप यदि फैब्रिक है कलरफुल फैब्रिक है फैब्रिक वाला तो एरकम है मन करो तुम निर्दिष्ट पैटार्न मन कर पैटार्न हिसाब से पंद्रह पंद्रह छोटा 
বুঝতে পেরেছো জি স্যার কিন্তু মানে স্যার আমি জিজ্ঞাসা করতেছিলাম যে আমরা যদি এন্ড গুলোকে এন্ড গুলোর যদি ফরম্যাটটা ঠিক রাখতে পারি বা এন্ড গুলো ধরে রাখতে পারি যে এই এন্ডটা এখান দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এন্ডটা ধরে রাখতে পারলে তো মানে ওভারল্যাপ হলো তো সমস্যা হবে কি না তো করে রিপিট মিলবে না মনে করি ঠিকই ধরে রাখলা কিন্তু উপর থেকে বলে করে এটা একটা শীত এখানে শীত মনে করে 667 এ গিয়ে আনছে তুমি এর উপরে এটা তার পাশে রাখবে না এর উপরে আবার এরকম আরেকটা প্যাটার্ন দিয়ে দিলা তখন কি দুই প্যাটার্ন মিলে বা 20টা বিম এরকম सेम सेम প্যাটার্ন 20টা দিলা থাকার কথা পাঁচা বাসি কিন্তু তুমি দিলে এর উপরে এর উপরে তাহলে কি প্যাটার্ন ধরে রাখা যাচ্ছে একটা সময় আমরা বলবো এই সিস্টেমে একটা ইএন দরকার হলে তখন কি করব তো তো ভেজাল হয়ে যাবে হ্যাঁ তো কথা প্যাটার্ন মিলা যাবে না তখন তো এইখানে নীল হইছে তারপর হইছে মিক্স হয়ে গেছে এই জন্য তখন যেটা করেছে নতুন বুদ্ধি বের করেছে যে এটার জন্য কি বুদ্ধি বের করা যায় এই দেখো একটা বুদ্ধি তোমরা দেখো এটাকে সেকশনাল ওয়ার্পিং বলে जराशन পরে ফাইনালি একটা বিম পাচ্ছে দেখো সেকশন ওয়ান থেকে তুমি আর একটা বিম দেখো তো নেটে সার্চ দিলে হবে সেকশন ওয়ান থেকে এই দেখো এই এটা একটু পুরো এটা দেখো যে কি হবে করে একটা গ্রামের মধ্যে জড়ায় সেকশনে সেকশনে কি হবে জড়ায় একটু দেখে নাও शुरू कर
যখন নির্দিষ্ট লেন্থ হয়েছে তখন যেটা করে ড্রামটাকে সরিয়ে ফেলেছে দেখো ড্রামটা আগে ড্রামটা ছিল ওই এই লোকটার বরাবর ছিল ওই ইয়ান গুলো দেখো আগের অবস্থান দেখো এই লোকটা যেখানে ছিল বরাবর ছিল এই অংশটুকু সাদা ইয়ান গুলো এরপরে যখন এখানে শেষ করেছে দেখো এটাকে ড্রাম কেসি সরিয়ে আবার সেটা টার্গেট সেট করতেছে যে কত মিটার পরে এটা আবার শেষ করবে এই সেকশনটা সে আবার নতুন করে এই যে ড্রামে জড়িয়ে দিল এখন আবার শুরু হচ্ছে আবার যখন নির্দিষ্ট লেন্থ পুরো হবে তখন আবার সেইটাকে বন্ধ করে দিবে অথবা মেশিনই বন্ধ করে নিবে তখন যেটা হয় শুরু করে এখানে যখন এখানে শুরু করে মেশিনটা ধীরে ধীরে রাইট সাইড দিয়ে যেতে থাকে ইয়ান গুলো তখন লেফটের দিকে আসতে থাকে এখানে আবার নির্দিষ্ট লেংথ পুরো হয়েছে তখন কেটে দিয়ে আবার মেশিনটাকে সরাতে হবে মেশিনটাকে লেফটের দিকে মুভ করে দেখো সরিয়ে ফেলেছে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে একটা এই বিমের মধ্যে এখন দশ হাজার ইয়ান সবগুলো সেকশন থেকে নিয়ে এসে তার আগে যেটা ছিল ডিরেক্ট ওয়ার্পিং মেশিনের মধ্যে যেটা আলাদা আলাদা বিম ছিল আর সেকশন ওয়ার্পিং এর ক্ষেত্রে ওটাকে এক একটা সেকশন বলতেছে এই জন্য মেশিনটার নাম হলো সেকশন ওয়ার্পিং মেশিন তাহলে ঠিক আছে আজকে আমরা ক্লাস শেষ করতেছি অ্যাটেন্ডেন্স সবাই দিয়ে দিবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম